माउंटेन संवाद में मा मंजू कार्की माउंटेन संवाद में आज हम अतिथि नेपाली कांग्रेस का नेता तथा सांसद जगदीश्वर नरसिंह केसि हम केन्द्रित रहे वर्तमान राजनीतिक अवस्था का विषय में केसिजू यहाँ लगत अब के एक एक थरी कंग्रेस लगायत का कई नेता दुई चरण में चुनाव करें मधेशी मोर्चा सहमति में लियान सकने संभावना देखाई राख्व विपक्ष ने एक चरण में लिन्न पर्ने अडान ली राखे अंग्रेस को ठोस धारणा के अब इस नेपाली कंग्रेस को ठोस धारणा तो नेपाली कंग्रेस केन्द्रीय समिति नाइकन मैं यही हो अस धारणा अम को परिस्थिति मेंी कंग्रेस ने अली मूलुक का सब राजनीतिक दल विशेष मधेश पहाड़ हिमाल को जो एक किसिम को दुविधाग्रस्त सन्देश गुलुक को जो तगाई भाई छुट्टे भूभाग हो कि हिमाल पहाड़ छुट्टे हो कि भिशिम को परिस्थिति निर्माण भाषा अंत्य करो अंत्य को लगी अविधान संसद भि के संविधान संशोधन मार्फत मधेश का कई एजेंडा संबोधन करते मधेशवादी दल का कुरा संविधान संशोधन मार्फत मूल त्या संबोधन करने आउने निर्वाचन में एक चरण में वहाँ निर्वाचन में सहभागी सकता कि भी कंग्रेस को ठूल प्रयत्न हो अभी तो प्रयत्न कांग्रेस भि जीवित छी कंग्रेस का मधेश में रहकर दुई नंबर प्रदेश में रहकर सभापति सांसद और पार्टी को केन्द्रीय समिति का साथ नेता बसर छलफल होता खेल उन्नी कन्फिडेन्स में लीए उ कन्फिडेन्स में लिया निर्वाचन में ज्यादा उपयुक्त होने अब धारणा भी प्रस्तुत बा बाहर सार्वजनिक तर के अब उन्हीं कन्फिडेन्स में लिन्न पर्च भाई में कस को दुई मत छेन तो कहींसम कन्फिडेन्स में आने हु भे के विषय में उन्नी सहमत में आने हु भो को कम से कम के इमिडिएट मोटामोटी आधार चाहिए अब खाली के हेन सुते को मंला बिउजाऊन सकता सुते को बाहना कोई बिउजाऊन सक अब मधेश का कई मं कोई नेता खाली मधेश भजा आगे मधेश भजाने मूलुक अस्थिर मत बना खोजे हो भने तस्त करना पाइन तो गलत हो तर मधेश में अभी निर्वाचन को प्रक्रिया में ज्यादा तब तो सुरक्षा प्रहरी जो नेपाल सरकार ने मग्यो ते में तछाड़ मछाड़ युवा को भर्ती में खोलता खेल तो ठूल संख्या में उन्नी दरखास्त हाल पुगे निर्वाचन में हर एक मतदाता के भाई कुन नेता के भो उ सरकार छेन हमी निर्वाचन होगा निर्वाचन तोक समय में भाई हमी सहभागी हम मतदान कर मतदाता मतदान करना तैयार मधेश में तर के नेता उ स्वाथ के हो मूलुक अस्थिरता मत बनाने हो कि अब जी छन दु दुई चार पांचजान देखि फेस में उन्नी चुनाव में जनता हिजो ते मधेश पराजित भैया मन को अनुवाद देखि अभी तीन मं फिर सब मधेश को ठेक्का लिया जो कर मधेश को ठेक्का कुने मधेश का पांचजना नेता मत हो मधेश को जिम्मा मेरे भी हो मो देश को एटा नागरिक हूँ पार्लियामेंट को मेम्बर हूँ मधेश को समस्या मेरे भी समस्या हो रहा को समस्या संबोधन कर पर्च भूम में संसद को सदस्य को नाता ने मैं हिजो संविधान बना पटक पटक मधेश टाड़ा राखे होने अभी कई कुछ संबोधन करते समस्या को हल होता समस्या को हल कर जाऊ भो तो अब ये दुईट चीज में वहाँ कुछ यो तैयार होने कुरा में तैयार होने को भनाई के अब अलग में संविधान घोषणा भैस संविधान ने संवैधानिक रूप से जे कर सकता तीन मत करने हो भोलि प्रदेश सभा ने मत कर सकने चीज अ संसद ने कर मिलते हैं संगली करने चीज प्रदेश सभा ने करना मिलते हैं तेना संविधान में स्पष्ट के व्याख्या भग व्याख्या अनुसार सब काम करने हो तेकार अलग को संविधान संशोधन करने क्रम में जो कि मधेशवादी को एकल अडान तो कई कुरो में तो मधेशक जनता को लगी होने कुरो होत्काल पूरा होना न सी छे जनता को लगी 
तो कई नेता को स्वार्थ लाय मतलब लिए गा अनि यतु देश को अठाग उन्नाइस बर्स देखने उन्हें लाय निर्वाचन लाय फेल अब उद्गार नहीं हो बने यो से गलत हो जैसे निर्वाचन तो क्यों को समय एकतीस गते बैसाक था सामाती उनसे बने दो तीन दिन विधेयक में सामाती गायो और सामाती उन्हें साक्षात ही न बने निर्वाचन जी उन्हें नहीं तो तपाईले ये उटा कुरा बने जस्ते ही मधेश को कहीं कुरा हरु भजायर देश लाय अलमल में पार न खोजे के वो बने सामाती में लाउदा पनी तो गलती उन्चा खास कुरा के वो बने र मधेश को जनता � संबोधन करने पर निकूरा कम चन भाने रब भाने रखने भाई को सा ती कुरा मार्किन इस पस्त पार नशा की रखने भाई को सही ना नेताला विश्वास मालिन है नशा की नहीं जनताला विश्वास मालिन ऊपर ने प्रमुख दायित्व तो तपे आरुजस्ता पार्टी को जस्ले मधेश में माग पूरा भविष्य के कुछ भाने रखने भाई को सा तपे आरु को मुलुक का सफ़ेद तो हो का हमी संग एक से तेईस जाती एक से पच्चीस जाती एक से तेईस भाषा बोलने नेपाली हो उस हम ये सभी भाषा भाषी ये वा जा जाती को धर्म और संस्कृति को अच्छा हो उस हर एक के लिए मान देगा गर्द आए को धर्म को बनी को अच्छा हो उस हर एक के लिए मान देगा आए को संस्कृति को बनी को अच्छा हो उस हर एक जात जाति को बनी कोताही बनी संबोधन नवाय को न देखियो संविधान में बने का संविधान अत्यंत गंभीर का संविधान चील ढंगली सोचे बने संविधान घोषणा भागो था कई चीज मधेश का नेता हाले अपुग भो बने का बनना हो तेल्लाई पनी हम वो आदरणीय पार्टी सभापति सुशील कोयगले प्रायमिस्टर उन्होंने वहाँले इमीडिएट तेल्ले समसुधन प्रस्ताव आखनु बो संविधान घोषणा भाई को हफ्ता दो हफ्ता तीन हफ्ता न पुक्ते ही समसुधन प्रस्ताव आएगा तेल्ले पास करने को आमी पास को वहाँ का कोयले संबोधन करना समस्त में सामाती गौरदेव जानसों द्वितीयी बाव मधले तेला सौ सौ मध्य जुटों नहीं पहन जान सों और ये जति ही गौरदेव पनी वहाँ को मार्ग से कोई ले जति को तति जिम को ती उन जांच का वहाँ को बनाए तेंग ऑडियो करने तेसर वहाँ ले बने का चीज रायनीति बने गिव एंड टेक कुने कुए लेने कुने कुए दीनी पनी हो छाड़नी पनी हो सपे चीज है मिले बने मतलब उनसा बने वो नहीं पार्टी छुलो पार्टी उनको ऐसे इत के बने हुए आऊं सके ते बना कि न वो नहीं द्वितीय आई बाव मत को नहीं पार्टी ले लिया है वनी संविधान जाति बलन समस्तों का न साक्षात तो संविधान ने समस्तों का न न पाऊं नहीं अब उद्गार नहीं बनने होता ही ना जस्ट तो ये माले को � संविधान में दूसरी आई बाव मत पुगे और उस अपने दाल मिले और संविधान संशोधन बाव बने संविधान संशोधन गर्लू तेजी उचित हुई ना बनने तबाय आप ही बने रहे को बेला इमाले ले अड़ान लिए को करा तो तबाय को बनाई बाटा पनी ठीक हो बने देखी देखने जैसे पति पाय अड़ान उसको केप भी ठीक हुई ना बने एक अच्छे बन पाएगी तो नौना सकता है ना बनने जो नाराज़ लियो नहीं तो गलत हो तो कती पाए चीज मेरे पनी तेज़ में स्वामती भाई का चीज़ आएगी उन्हें सकता उन्हें सकते हो आई उन्हाले एक खोखो राष्ट्रवाद का नाम मत देखो नहीं जो बाबू यात्री को देखो नहीं दांत और लुकाओ नहीं दांत बने हैं तो देखो नहीं मत काम हो खोखो राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद का नाम है राष्ट्रवाद को को नेपाली कांग्रेस तो ये बड़ा इतिहास ही पार्टी जस्ट को इतिहास लाई है नहीं वो बने तो इतिहास उन्हें ले काम कुछ और पति पक्षी दल ले पढ़ने वो बने ये लाइक राष्ट्रवाद सीखा उन्हें पार देना नेपाल को भूमि भी तो जैसा तो पार्टी संविधान संशोधन को प्रस्ताव सरकार ले लिया है बहुमत द्वितीय आई पुगे संशोधन हूँ जा नहीं नहीं उटा कुरा जोर से द्वितीय आई पुगे तबाय अरे बाने को राष्ट्रवाद को तो प्रकार को जो तो देश में उत्पादन चाहिए ना तमाम युवा और विदेश गए र काम कर सन आई ना तबाय अरु ले अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हम रोज चौदह को ब्रह्मण को अवस्था कुन प्रकार कुछ हो हमी कहाँ कोई पाऊना उधा हमरो स्थिति के सर राष्ट्रीय रूप में विदा दिने कुरा देखिले रखे परिस्थिति सा अने हमी कुन राष्ट्रीयता राष्ट्रवाद को कुरा कर चूँ स्वाभिमान हूँ ना लाइक तो आपने पनी के न के हुनु पर नहीं देश पितर राष्ट्र राष्ट्रीयता का स्वाभिमान को कुछ अच्छा � वो पश्चिम को तगाई को हमको जो निशिमा हो, जो हमको क्षेत्र हो, जो भूभाग हमको हो, त्यां कुने पनी नेपाली ले इज्जत साथ कहीं कोशिश को बन दबाव में होइने बात नो पाऊं नो पर्सा, वो ऐले तपनी उठाए का कई प्रश्न हो वो ऐले बात नो पर्सा बने सीमा स्तंभ और आए का विषय में किन सरकारों को एक खबर उन्चन 
हेनोस् म पहिला राज्य व्यवस्था समितिमा नै थिए पहिलाको पार्लियामेन्टमा हुँदा हामीले सीमाको विषयमा कुरा पार्लियामेन्ट समितिमा धेरै पटक उठायम र यसको नक्साल नेपालको नक्सा ल्याउन त तर नेपालको नक्सा हामीसँग छैन अहिले पनि छैन तपाईँले यो राज्यसँग खोज्नुहोस् नेपालको नक्सा हामीसँग छैन कुन भूभाग हामीसँग अब जङ्गे पिला भनेका छौँ जङ्गे पिला अब सुनिन्छ सयौँ हात उखल्लै सार्दै गएका छ भन्ने पनि सुन्छौँ हामी हामी त्यही फिल्डमा कतिपय हाम्रो सांसदहरू पनि पुग्न भो हेर्न भो आउन भो अब यो नेपालको जमिन कति हो कहाँसम्म हो त्यसलाई राम्रैसँगले यसो नक्साले यो सो भूभाग छुट्ट्याउन सक्ने अवस्था अहिले पनि हामीसँग हाम्रो देशको अवस्था यो धेरै चिजमा यो नजाऊ हाम्रा पूर्व आएको हो सरकारको दायित्व भित्र पर्छ होला नि आफ्नो देशको भूभाग कति हो भने यसो त्यो त हेर्नु सरकारको दायित्व जहिले पनि जुनसुकै आउँदा पनि कायम छ त्यो दायित्व त्यसमा कसैले पनि सरकारले मेरो दायित्व होइन भने कसैले पनि पन्छिनु मिल्दैन आज यो छ हिजो यो भन्दा अर्को थियो त्यो भन्दा अर्को थियो हिजो सबभन्दा प्रचलन त के छ भने राणा शासनदेखि लिएर तिस वर्षको पञ्च पञ्चायतदेखि लिएर यहाँसम्म आइपुग्दा यी जसरी सु चलिगयो नि वास्तवमा त्यो चलि नै गयो तपाईँ बिपी कोइरालाल एकचोटि तपाईँले सम्झिने हो भने बिपी कोइरालाले जुन बेलामा भारतमा पण्डित नेहरू प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले त्यहाँ पा पार्लियामेन्टमा बोल्नु भयो हाम्रो सुरक्षा क्षेत्र हिमाल हो भन्नुभयो सुरक्षा क्षेत्र कसरी हिमाल भयो अनि बिपीले नेपालको क्याबिनेटको बैठक बसेर पार्लियामेन्ट बोलाएर भारतीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जुन किसिमको हाम्रो सुरक्षा सम क्षेत्र हिमाल भन्नुभयो यो गलत हो हाम्रो मेरो नेपालको भूभाग तराईको जुन सीमाना हो त्यसपछिको हिमाल सम्बन्धको सुरक्षाको दायित्व लिएर बसेको म हुँ नेपालको प्रधानमन्त्री यो शब्द फिर्ता लिनुहोस् भनेर त्यो हिम्मत आँट र क्षमता भएको नेता यो देशमा कोही जन्मेन के त्यसपछि सबै शिथिल एउटा खड्दा लेभलको मान्छे आएर यसो भनेपछि तुम शरणम गर्ने अवस्था आयो यो यसमा मैले नढाँटिकन ढुक्कसँग मेरा देशका नेताहरूको हैसियत भन्दा कुनै आपत्ति छैन तर त्यो बिपी कोही होला हो जसले पार्लियामेन्टमा पण्डित नेहरूलाई होइन त्यो नियतले भन्न खोज्या होइन मैले भन्न यसरी भन्न खोज्या यो कतै गलत मन सायद देखिएको छ भने फिर्ता लिने भनेर भन्न लगाउने सक्ने हिम्मत र क्षमता तागत त्यो योग्यता बोकेका बिपी कोइराला लाएको पार्टीका हामी जस्तो सिपाहीलाई खोको राष्ट्रवाद सिकाएको चाहिँ अलिकति हामीलाई पनि कता कता चित्त बुझेन के बाँकी प्रसङ्ग विश्राम पछि जोडाउँला हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता जगदीश्वर नरसिंह केसीसँग वर्तमान राजनीतिक अवस्थाका विषयमा केन्द्रित रहेका छौँ छोटो विश्राम लिन्छौँ फेरि उपस्थित हुनेछौँ संवादमा छौँ हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा सांसद जगदीश्वर नरसिंह केसी केन्द्रित रहेका छौँ वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा केसी जुयालाई पुनः स्वागत छ अब स्थानीय तहको निर्वाचन निकै नजिक नजिक आउँदै गरेको अवस्थामा नुवाकोटको के छ अवस्था त्यहाँका युवाहरूमा महिलाहरूमा आम सर्वसाधारणमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर के कस्ता आशाहरू पलाएका छन् र उम्मेदवारहरूको तयारी कस्तो छ होइन अब यो त यस पालीको स्थानीय स्तरको निर्वाचन भनेको नेपालकै इतिहासको एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षण हो किनभने यसलाई त अलिकति लम्बा जोड्नी हो भने नेपाली कङ्ग्रेसले जुन बेलामा दुई हजार सात सालमा गाडा हल्लाउँथ्यो गऱ्यो त्यसपछि त्यो गाडासँग भएको अधिकारलाई लगत गादबाबमा ल्याएर राखेर गा। सिंहदबा मार्फत बिस्तारै अधिकार चाहिँ सिंहदबा मार्फत गाउँमासम्म पुर्याउनु पर्छ भन्ने लक्ष्य कङ्ग्रेसको दुई हजार सात सालमा एउटा वास्तवमा दूरदर्शी नेता र पार्टी भनेर चाहिँ त्यहाँबाट मलाई लाग्छ त्यो बेला किनभने अब राणाबाट एकैचोटि गाउँ अधिव अधिकार पुर्याउन सक्ने अवस्था थिएन त्यहाँबाट राजा कहाँ पुर्याइयो राजा कहाँबाट एउटा संस्थाबाट खोज्न सकिन्छ त्यसपछि राजा कहाँबाट अधिकारलाई छयालिस सालपछि हामीले सिंहदबार ल्यायौँ अब सिंहदबारबाट दुई हजार सात सालको नेपाली कङ्ग्रेसको क्रान्तिको पहिलो उद्देश्य के थियो भने संविधान सभा मार्फत नै संविधान बनाउने र जनताको अधिकार चाहिँ सिंहदबार र राजदरबार नागेटीमा भएका अधिकारलाई चाहिँ 
गाउँ सम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएर कांग्रेस अगाडि बढ्या थियो आज त्यो लक्ष्य 65 वर्षपछि पुरा भयो अहिले हामी पहिलो चोटी सिंहदरबारको अधिकार अब गाउँपालिकाले पुरा गर्ने गाउँको नेतृत्वले पुरा गर्ने गरी निर्वाचनमा जाँदै छौ त्यसले गर्दा यो निर्वाचनको महत्व हिजोको गाउँ विकास समितिको वडाको 47 जनाको जस्तो होइन हरेकले के बुझ्या छन् भने अब हामीले भोलि जिल्ला भित्र जिल्ला विकास समिति भित्र गर्ने काम गाउँमा गर्छौ सिंहदरबारमा गर्ने काम गाउँमा गर्छौ सिंहदरबार भित्रका मन्त्रालयहरुमा जति काम गर्छौ यो गाउँपालिकाबाट गर्छौ भन्ने कुराको जानकारी उम्मेदवारलाई पनि अब भइसक्या छ र हामीले आफ्नो गाउँको परिस्थिति हेर्दै 22 वटा भन्दा बढी आफ्नो कानून पनि हामी आफै पनि बनाउँदै छौ अब भन्ने पनि कुरो जा गाउँले गाउँवासीले मतदाताले बुझ्या छ त्यसले गर्दा अत्यन्त सचेत छन् नागरिक मतदाता अब हामीले बनाउने प्रतिनिधिसँग त्यो किसिमका तागत योग्यता क्षमता पनि रहनु पर्छ भन्ने पनि उहाँहरुको धारणा छ त्यो बेलामा अब हामीले सबै राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवारी तय गर्ने भनेको जनाधार हो पहिलो कुरो को कति जनाधार जनाधार बोकेको छ जनताको दुःख सुख र पीडा र संकटमा कसले कति जनताको घर दैलोमा सहयोग पुर्याउन सकेको छ अब अहिले त तत्काल दुई वर्ष अगाडि यत्रो ठुलो महाभूकम्प गयो छेद विच्छेद भएका गाउँलेलाई कल कलले मलम घाउमा मलम लगाइदिन अलिअलि भने पनि सक्या छ भूकम्प बेला त्यो पनि अहिले प्रश्न उठ्छ हामीलाई भूकम्प बेला यति गया छ यसले यसो गर्यो यसलाई भोट नदिने यसलाई दिने त्यसै मतदाताको बहस सुरु भएको छ र उम्मेदवारहरुको हकमा हाम्रो संविधानले स्पष्टसँग व्याख्या गरेका छ अनिवार्य रूपमा दुई जना महिला एउटा दलित महिला भन्ने छ अ यो चाहिँ अब हेर्नुस अझै पनि हामीले सोच्न पर्ने गर्छ कतिपय ठाउँ हामीले दलित महिलाको उम्मेदवारै पा छैन कुनै पार्टीले पनि पा छैन छँदै छैन त्यहाँ दलित महिला उम्मेदवार दिने हो त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ हामीलाई सङ्कट पकाएको छ अब हामीले भन्न त अब कसैले बोल्ने कुरो पनि भएन मेयर अथवा उप मेयर मध्ये एकजना महिला भनेको छ अब हामी उप मेयर खोज्नलाई हामीलाई दौ 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 संकट बडा कठिन एउटा पढिगा विद्यार्थीलाई पनि महिला भखकी बहिनी छिन् भने जब जब या तिमी त उप मेयर लड्नु पर्ने अवस्था आयो अथवा कसैले हामीले हाम्रो हाम्रो दयनीय त सबै दलले अब त्यो दलको मात्र नभनिकन राजनीतिक ब्याकग्राउन्डमा आएको मान्छे त हामीले अहिले यो पटक त पाउँदै पाउँदैन हैन कतिपय ठाउँमा त महिलाहरु पनि जुजारु नेत्रीहरु हुन्छ नि अनि भएका ठाउँमा त ठीक छ नभा ठाउँहरु जो हेर्नु यो यो त तपाईहरुले यो जब नियम बन्यो हरेक ठाउँमा दलित अनिवार्य एकजना महिला भनेर त नेताहरुलाई त ज्ञात थियो नि देशभरका सबै गाउँगाउँमा दलित बस्ती छैनन् भनेर होइन अब हेर्नुस् यो के हो भने कसैलाई कुनै पनि नेताले अब महिलाहरूको समस्या निस्किन्छ भन्ने कुरो हामीले हिजो नबुझ्या होइन त मैले त्यो कुरो काहीँ पनि उठाउने मेरो आँटै आँटै आउँदिन हो किनभने अब मैले के बुझेको छु भने अहिले हामीले तत्काल मेयर उपमेयर छन् फेरि नभए पनि छैनन् काहीँ 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 छन् त्यो व्यक्तित्व तर दूर दराजमा गाउँ गाउँमा त उपमेयर लड्ने भने चाहिँ उपमेयरको उम्मेदवार भने त अलिकति पोलिटिकल न हुनु भन्दा पनि पुरुषहरुलाई घाटा लाग्यो जो आफु प्रिपेयर भएर बसेका थिए म मेयर नभई उपमेयर या पुरुष पुरुषका बीचमा तिमीलाई मेयर म उपमेयर भन्ने जुन कुरा भएको थियो अब महिलाको कुरा अचानक आएपछि एकजना पुरुष ब्याक हुनु पर्ने समस्या आयो अझ मैले अझ के गर्दिया भए हामीले राम्रो हुन्थ्यो भने अहिले एकैचोटि महिलाहरुलाई कति निर्वाचनको मैदानमा जान गाह्रो थियो भने उपमेयर दुईटा राख्दिया भयो किन कुनै महिलाले गाह्रो भयो भनेर आएका छन् र पार्टी भित्र यसो के अब भन्नुस् बाध्य भयो र हामीले गाउँमा ल तपाईले यहाँ एउटा खोज्नु पर्यो खोज्नै पर्यो खोज्या छौ खोज्या छौ बाध्य अब त्यो त नभई नहुने भए जस्तो खोज्या छौ खोज्नु त अब नुवाकोटमा नुवाकोट त राजधानी सँगै जोडिएको जिल्ला त्यहाँ महिला नेत्रीहरु छैनन् म गाउँ पनि समस्या छ है म त भन्नु पर्यो नि अहिले केही गाबी छ नाम अब नाम किन भन्नु कसैको बुवाकी कसैको छोरी कसैको श्रीमती खोज्नी बाहेक हामीले उपमेयरको दुईटा जस्तो विधु नगरपालिकामा एक मेयरै दिउँ भन्ने खालको छ त्यहाँ नभा मान्छे छैन 
अब बिलकुल गड़ी नगरपालिक दिऊं तो दिऊं भाई खाल अब भ्याकाउंजे अलग पोलिटिकल मान एक पटक दिए पांच वर्ष को अवधि में काम कती कर सुन न तब हेने को देव हेने नहीं हो अब उपाय तो छेन तर कतिपय संकट हमी जस उम्मीदवार खोजी गए अवस्था हम महिला दीदी बहनी को जो कु संविधान में संसद में उठाने भो ड्राफ्टिंग कमिटी में उठाने भो हमी समर्थन करते गये हमें समर्थन नगर का होन क्योंकि महिला कसरी मथि लियाने नेतृत्व में लियाने भाई हो तो कतिपय गाँव में हेन कस अब तो कह सुरू करने भाई कोई आँच राजनीतिक बैकग्राउंड राजनीतिक लाइन में कस को छोरी बुआरी पठान खोजी गए अभी अवस्था छेन अभी छेन बाध्य भर हमें कुने महिला कुछ ठाव में तो फलान को बुआरी तैं चुनाव लड़ने लड़ाए पर मेयर लड़ने ठावे छाड़न पर्ने अवस्था उप मेयर अंत मेयर दे मेयर तैं लड़ा पर्ने परिस्थिति यो के मेयर नुआ कोटा मत हो देश का धे कुना कंदगा में जे देश का शहरी क्षेत्र में प्राप्त हो प्राप्त हो ग्रामीण भेग में तबक पार्टी भि कतिजना महिला निर्वाचन में संविधान सभा को दोसों चुनाव में उम्मीदवार को रूप में चुनाव में भाग लिखा थे ती महिला बीस वर्ष को अवधि में चुनाव पर्ख बस महिला राजनीति बुझे नबुझे महिला खोज्ते जान पर्ने कहीं न कहीं हो भाई मैं के बुझ् महिला छन आदि महिला तो मतदात छ उम्मीदवार बनने कुरो मतदाता लिया उम्मीदवार बना कसरी विज्ञता में काम करने अवसर पाए पी पो विज्ञता देखने पोलिटिकली कने न कत पार्टीसंग कई श्रीमान लगा कारण श्रीमती लगे होगा हमी अवस्था में अब तर मेयर आपको के दुटा उप मेयर बना एवं महिला एवं पुरुष जो अनाव छे मैं के तनाव मैं मेयर उप मेयर लड़ने जाने मानी होना कहीं मेरे लड़ने होना तो अब मेरे पार्टी ने मेयर लड़ा उप मेयर महिला लड़ा अर्ग पार्टी के उम्मीदवार महिला कमजोर देखे उप मेयर चाहे जितना सकता मेयर चाहे कमजोर दिने जो दे महिला दीदी से भैगो उप मेयर चाहे जितने हो अब तो परिस्थिति के होने भो महिला का नजित्न तो सकने भो नहीं तर के पर्थ्य होने एवं कि महिला उप मेयर सुनिश्चित कर दून पर्थ्य जो आए भी महिला आँथ्य अथवा दुईटा उप मेयर बना एवं महिला अनिवार्य कर देखे भाई दुईटा उप मेयर चाहिए अब अलग को जो कि संवैधानिक रूप से अधिकार हमीसंग अब तो सुनिश्चित एकजा महिला उपमेहर जो उप मेहर ने करने काम अलग निर्देशिका में न्याय संपूर्ण न्यायिक निर्णय उसे अब कतिपय गाँव में सब दल को अवस्था उप मेयर ये खोजे एट सो जो बहनी ने महिला दीदी बहनी जो छोजन पर्यटन अब न्याय दिने कुरो ये तो गाँव पालिक को सर्वोच्च अदालत में तो हालत को मानी न्याय दी रह मानी अन्याय भो फे पुनरावेदन कर जिला केन्द्रसम ते हालत हो भोलि तो गा तेज एवं महिला सुनिश्चित उप मेयर कर देखे भाई चाहे सब पार्टी को जो भाई एवं उप मेयर महिला हो मेयर अथवा उप मेयर भाजा जी कमजोर मं उप मेयर देखना साथ अब पद्धति को संज्ञता में अगर बढ़ी सक्य महिला को परिस्थिति में अगर बढ़ी सको अब यह सुनिश्चित भैन मैं संकट भाई महिला को नेतृत्व होने जो उप मेयर अथवा मेयर छो सुनिश्चितता अभी देखिए सुनिश्चितता भैद सुनिश्चितता भाई अब त्याय दिन सकने हो कि कार्की जस्ते काम गाँव को एट अर्क कार्की सकने हो कि भाई को चिंता खैर तो अब चुनाव में जितने को काम कारवाही देखिए अब अंतिम को चुनावी परिस्थिति लंग्रेस अब देश को ठूल पार्टी हो उसको भूमिका के होगा समग्र राजनीतिक दल को सहमति शांतिपूर्ण निष्पक्ष ढंग ने चुनाव करना को सत्ता साझेदार दल भाई कारण तब कांग्रेस 
अलग सत्ता साझेदार मत सत्ता में दोसों स्थान लसिया कांग्रेस तईपनी कांग्रेस ने खेल पर्ने भूमिका चाहे पैलो ठूल दल को देश को अभिभावक को हैसियत ने अभिभावक तो भूमिका निर्वाह कर पर्ने अवस्था अभी कांग्रेस कठिन मोड में क्यों उभि मधेश को यह आंदोलन मधेशवादी दल को जो कि आंदोलन निर्वाचन को बहिष्कार करने घोषणा कर आंदोलन को घोषणा ये सब चीज कांग्रेस अप्ठारो में अब निर्वाचन जनता निर्वाचन चाहन निर्वाचन कई क्षण पोस्टपोन करूँ जनता तो निर्वाचन पोस्टपोन गए वास्तव में जनता हेन चाहे अवस्था अभी छेन अब मधेश मिला निर्वाचन में जाऊ तो ल एक तीस गति न भाई जेठे दस गति हो कि भन जेठ दस गति होने निश्चितता निश्चित निश्चित कति हो क्योंकि कति कुरो हुआ उ सहमति में आने हु जम्मे ये अलग मूलुक को परिस्थिति कांग्रेस बड़ा संकट में छो सब संकट में जे आँच मूलुक जनता को पेलो भावना के हो जनता ने निर्वाचन चाहिए अब कई चाहिए भाई जनता निर्वाचन चाहिए भू चाहिए कई मानी कई दल ने अथवा कई पार्टो के भोपन होते जस्तु भारतमें संविधान घोषणा भो दक्षिणी भारत में धे लमो समय निर्वाचन नभक हो पीछे बिस्तार तेई संविधान परिमाजित संशोधन करते तेई संविधान मार्फत आज सिंह मूलुक भाला भारत चल रहा हमीर अं चुनाव न होता साथ चुनाव कर सकते हैं होने कुछ छाइन ठीक है फिर चुनाव करने बीस जिला खाली राख दोसों चरण गये न पचपन्न जिला चुनाव एक तीस गति टुंगाइद अस पीछे दोसों चरण सामना कर सकता उन्नी वार्ता छलफल में सब आईपुग्हला अभी अगड़ी बढ़ा हो मधेश दल को अलग को एवं भोटर लिस्ट में नाम फेक थप्न पर्च भाज भोटर लिस्ट में नाम तो मधेश में थपे पहाड़ा में थप्न भाई पहाड़ा ने हालत तो एवट हिसाब से जो दिन चुनाव घोषणा हो तो दिन अठारह वर्ष पुग्ने मतदाता ने मतदान करने भाषा अब तो पहाड़ी जिला अथवा पश्चिमी जिला पूर्वी जिला तब को अलग मतदाता नावली थप्न होने बीस पच्चीस पर्सेंट क्योंकि मानी चुनाव कहीं कहीं चुनाव को आश भरोसा छेन मतदाता नावली में नाम छेन तो समस्या बीस पच्चीस पर्सेंट पहाड़ी जिला तगाई जम्म भेग में अब मधेश में तो भोटर लिस्ट में नाम थप्ने भो पंद्रह दिन जाला पंद्रह दिन जाना खेल भोटर लिस्ट में नाम उसे थप्न पाए अरु क्षेत्र के कि नपाने प्रश्न जे निर्वाचन आयोग ने जो दिन निर्वाचन घोषणा गए तो दिन अठारह वर्ष पुगे भनी सके फिर आने निर्वाचन को भोटर लिस्ट में नाम थप्ने समय लोक राज्य निर्वाचन आयोग रोक्ते फिर भोटर अब तीन दिन अगड़ी अठारह वर्ष पुग्ने तो भोटर लिस्ट में नाम तो लेखन पा छे तीन दिन अगड़ी पुग्द पछाड़ी पुग्द होने यहां यहां चीज हमीस देश को पूर्व मेची दिन पश्चिम महाकाली उत्तर हिमालय पहाड़ तगाई समान को भूभाग को एक रूपता होने पर्च कहीं कुछ दुविधाग्रस्त दोल पोलिशी मूल का लगेन तेजे अलग हमी का फिर थपे एजेंडा भोटर लिस्ट में नाम थप्न पर्च भो संभावना अलग कति होगा तो होनी निर्वाचन ही नगर भाई हो नदिनी भाई हो तेस निर्वाचन होना नदिनी किसिम का बगड़ा कुछ दल ने निश निकाल तो संभव छेन तेस अवाचन जस कि सरकार के निर्वाचन आयोग ने तोक सकते संपूर्ण काम संपन्न भैस जनता मतदान करना को लगी जे बैशाख एक तीस गति को दिन कुछ अवस्था आपको प्रतिनिधि छाने को लगी रहा में पेलचोटी नेपाली जनता को प्रतिनिधि मार्फत नेपाली जनता को शासन प्रत्यक्ष रूप में आप स्थानीय नेतृत्व को छनौट ये देश देश को महत्वपूर्ण निर्णय होने भावना यह निर्णय अब तो ठूल पार्टी अभिभावक सब निर्वाचन को बाटो में जाने निर्वाचन में केन्द्रित होने तीर लग्न पर्च मधेश का दल अचन अगड़ी बढ़ो तब का कुरा भोलि परिमाजित कर संशोधन करते अगड़ी बढ़ना सकता कांग्रेस का सांसद जगदीश्वर नरसिंह केसी हमें वर्तमान राजनीतिक स्थिति को विषय में केन्द्रित रहकर गये माउंटेन संवाद में भोली नया पात्र का साथ उपस्थित होने